kama au fahamu historia ya bikira Maria mama wa Yesu iliyofichwa na watawala wa dunia hii basi angalia video hii kabla haijafutwa japo wa Roma walimpokea Yesu na kuandika historia yake ambayo ilibadilishwa baadhi ya vipengele kwa maslahi yao lakini walishindwa kuiweka historia ya bikira Maria kwa sababu historia yake ingefanya apate nafasi kubwa sana kwenye Biblia wakati kipindi hicho wanawake walikuwa na nafasi ndogo sana kwenye jamii wanawake walikuwa hawabatizwi kutokana na mila pamoja na tamaduni zilizokuwepo katika jamii hiyo pamoja na nafasi ya mwanamke hata kwenye mitume wa Yesu pia kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa na nafasi kubwa sana akiwemo Maria Magdalena ambaye naye pia kitabu chake hakikuweza kukubalika licha ya kuwa karibu na Yesu mpaka dakika ya mwisho ambapo mitume wengine walimkimbia na kumwacha peke yake mtumishi mwingine ambaye naye pia alifanya mambo makubwa sana lakini hakuweza kupewa nafasi pia ilikuwa ni Tekla ambaye alipewa uwezo wa kufanya miujiza lakini pia aliweza kutupwa kwenye wanyama wakali na kushindwa kumla lakini pia aliweza kudumbukizwa kwenye shimo la moto pia na kushindwa kuungua lakini baadaye aliamua kujibatiza mwenyewe na inasemekana huyo ndio mwanamke wa kwanza kubatizwa lakini habari zake hazikuweza kupita kwa sababu historia yake kwa wale waliokuwa wanapitisha vitabu vinavyofaa kwenye jamii kwa mitazamo yao waliona kwamba wanawake hawakuwa na nafasi kwa hiyo e, vitabu hivyo au wanawake hao hawakutakiwa kuingia kabisa kwenye vitabu vya Biblia kini siku zote Mungu huwa hakosei. Kwa hivi sasa nafasi ya wanawake imekuwa kubwa na hivi sasa watu wanaweza kuelewa ni kwa nini Yesu aliwapa nafasi wanawake na ni kwa nini Mungu alihitaji historia ya Bikira Maria iwepo kinyume na mila na desturi za kipindi hicho kwa sababu historia hizo hazikuwa kwa ajili ya watu wa kipindi hicho ila ilikuwa ni kwa ajili ya watu wa kizazi hiki basi tukianza na historia ya bikira Maria baba yake alikuwa ni tajiri katika mahali hapo lakini jina lake alikuwa anaitwa Johakim na mama yake alikuwa anaitwa Ana familia ya baba yake ilikuwa inatoka Galalea pamoja na Nazareti na mama yake alikuwa anatokea Bethlehem. Walikuwa wanaishi maisha ya kitakatifu na ilikuwa inafahamika kwamba Johakim alikuwa ni tajiri ambaye alikuwa anajitolea sana mali zake zaidi ya kile kiwango ambacho kilikuwa kimewekwa. Sehemu ya mali zao walikuwa wanazigawa mara tatu. Sehemu ya kwanza ya mali yao walikuwa wanaigawa kwenye hekalu na maofisa wa kwenye hekalu hiyo na sehemu ya pili ilikuwa wanaigawa kwa watu wasiojiweza na sehemu nyingine walikuwa wanaitumia kwa ajili ya matumizi yao binafsi lakini familia hiyo licha ya kumtumikia Mungu lakini walikuwa na bahati mbaya ya kukosa mtoto na wamekuwa wakimuomba Mungu kwa muda wa miaka ishirini ili waweze kupata mtoto bila mafanikio na kila mwaka walikuwa wanahudhuria karam za kila mwaka na kutoa sadaka ili kuweza kubarikiwa na kuweka ahadi kwamba endapo watafanikiwa kupata mtoto watamtoa hekaluni mwa Bwana kwa ajili ya kumtumikia Bwana mwaka mmoja Johakim akiwa pamoja na ndugu zake Alifunga safari na kwenda Jerusalemu kwa ajili ya kwenda kutoa karamu ya Bwana. Kipindi hicho hai Priesti wa huko alikuwa anaitwa Isaka. Alipomuona Joakim alimshutumu na kumwambia hastahili kutoa karamu alizopeleka kwa Bwana maana alikuwa hana mtoto wa kiume. Na kwa mujibu wa sheria za Kiyahudi ni kwamba mtu 
aliyeshindwa kuzaa mtoto wa kiume alikuwa amelaaniwa mbele za Bwana. Basi baada ya Yohakimu kuambiwa maneno yale na mtumishi huyo wa Mungu Isaka ambaye anafahamika kama hai priest, kini maneno hayo pia aliweza kumwambia mbele ya ndugu jamaa na marafiki pamoja na majirani ambao walikuwa wamesafiri kwa pamoja kwenda Jerusalemu kumtolea Bwana sadaka. Aliweza kwenda mbele za Mungu na kuomba aweze kumfungua kifungo cha laana na kutoa sadaka mbele za Mungu na kuondoka. Kutokana na jambo hilo, Yohakim aliamua kumuacha mchungaji ambaye mchungaji wa mifugo yake ambaye walikuwa wameongozana naye na kugoma kurudi nyumbani kutokana na high priest kuongea maneno yale mbele ya majirani zake akihofia kwamba endapo atarudi nyumbani majirani zake wataendelea kumshutumu na kumdhalilisha kama ambavyo high priest Isaka alivyofanya huko Ekaloni kuna wanaosema alienda vijiji vya mbali au vijiji vya jirani lakini kuna wengine walisema alienda mstuni na kukesha na kufunga bila kula huku akiomba Mungu aweze kumpa muujiza na kumwepusha na aibu hiyo alipokuwa huko kwa muda wa siku kadhaa huku akiwa peke yake malaika alimtokea na kumwambia usiogope Johakimu mimi ni malaika wa Mungu nimetumwa na yeye aliyejuu kwamba maombi yako ameyasikia na maumivu yako yamefika mbele za Mungu lakini baada ya Johakim kuonekana kutokuwa na imani aliendelea kumsistizia kwa kumwambia kwamba Mungu anapofunga kizazi kwa mtu yoyote Anafanya hivyo kwa sababu maalumu na anapokifungua tena kiumbe kinachozaliwa kinakuwa sio matokeo ya tamaa kinakuwa ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mama wa kwanza wa taifa Sara alikuwa mgumba na kipindi cha uzee wake alimzaa Isaka. Isaka ambaye kupitia yeye mataifa yote yalibarikiwa. Lakini pia Rachel pia alikuwa kipenzi cha Mungu na alipendwa sana na mtumishi Jakobo. Lakini alikuwa mgumba kwa kipindi kirefu na mtoto wake Josefu sio tu kwamba alikuwa gavana wa Egypt lakini aliwaokoa mataifa mengi kwenye balaa la jaa. Katika kitabu cha waamuzi ni nani alikuwa shujaa kama Samsoni. Lakini pia ni nani alikuwa mwenye baraka kama Samueli lakini wote mama zao walikuwa wagumba waliokuwa wamefungwa kizazi chao wote walifunguliwa na waliweza kupata uzazi ambao uliwashangaza wao pia kwa hiyo ana mke wako anakuletea mtoto wa kike na utamuita mtoto huyo Mariam au Mary na kwa mujibu wa kiapo chako atamtumikia Mungu kutokea uchanga wake. Atakiwi kula wala kunywa ambacho sio kitakatifu au ambacho ni haramu. Wala mazungumzo yake hayatakuwa na watu wa nje bali katika hekalu la Bwana ili asianguke chini ya kejeli yoyote au tuhuma mbaya. E, hii ni habari njema sana kwa wale ambao mpaka hivi sasa wanatafuta mtoto ili ni jambo la kufarijika sana ukifuatilia e, wale watu wote au mitume wengi ambao waliweza e, kufanya vizuri kwenye kitabu cha Biblia mama zao walianzia kwa ugumba kwa hiyo ukiona wewe hujapata mtoto kwa muda mrefu Huenda Mungu amekuhifadhi kwa ajili ya kumzaa mtoto ambaye atakuwa ni zawadi kutoka kwa Bwana. Sawa. E, kwa upande wa Ana baada ya Joakim kushutumiwa vile na kuzalilishwa, Ana pia aliomboleza kwa upande wake, alilia na kuomboleza ndani yake na kusema, "Ole wangu ni nani aliyenizaa? Ni tumbo gani lililonizaa hata nipate kula ni wa hivyo mbele ya wana wa Israeli?" na kunitukana na kunidharau mbele ya hekalu la Bwana wangu. 
ukole wangu naweza kulinganishwa na nini silinganishwi na wanyama ardhini maana hata wanyama duniani wameweza kuzaa mbele yako e mola wangu naweza kulinganishwa na nini silinganishwi na mawimbi ya bahari maana haya ikiwa ni utulivu au ya kwenda mbele samaki walio ndani yao huku sifu e bwana baada ya kumlilia Mungu wake sauti yake pia ilisikika na malaika wa Mungu aliweza kushuka na kusimama pembeni yake na kumwambia Mungu amesikia maombi yako na utajifungua mtoto ambaye atamzaa mtoto atakayekuja kuikomboa dunia Ana aliweza kujibu kwa kusema kama Mungu wangu aishivyo nitamkabidhi uzazi wangu ikiwa wa kiume ama wa kike amtumikie Mungu maisha yake yote Kwa upande wa Johakim alirudi nyumbani kwa furaha na kumuita mchungaji wake na kumwambia alete kondoo kumi wasiona mabaka kwa ajili ya Mungu wake na ndama kumi wasiona madoa kwa ajili ya watumishi na viongozi wa hekaluni na mbuzi mia moja kwa ajili ya watu wote basi baada ya kufanya hivyo Joakim alirudi nyumbani alipokaribia nyumbani kwake ana alimuona akija pamoja na mchungaji wake na kumkimbilia na kumkumbatia na kumwambia Mungu amenibariki sasa hivi sio mgumba tena baada ya miezi tisa kufika ana aliweza kuzaa mtoto wa kike na kumuita Mary au Mariam basi hiyo ilikuwa ni habari njema sana kwa ana pamoja na Johakim lakini akiwa na miezi nane ana aliweza kumwachia mtoto wake chini ili kuona kama anaweza kutembea mtoto wake huyo alitembea hatua nane na kurudi kwa mama yake basi mama yake alimchukua na kusema kama Mungu aishivyo mtoto hata tembea tena kwenye ardhi hii ya dunia mpaka nitakapompeleka hekaluni alimwandalia sehemu ambayo atakuwa anakaa na kupata kasa mahali pale kwa lengo la kumwepusha mtoto kugusana na vitu ambavyo ni najisi au vitu visivyo vitakatifu na watu ambao walikuwa wanaruhusiwa kwenda kumuona walikuwa ni watu wachache ambao nao hawakuruhusiwa kumshika waliweza kumwangalia kwa mbali na baada ya kufika mwaka mmoja baba yake Johakim alifanya karama na kuwaita watumishi viongozi wa kidini pamoja na watu wote wa Israeli na kumtoa sadaka kwa chifu priesti kwa ajili ya kumtumikia Mungu basi yule chifu priesti pia aliweza kumbariki na kusema Mungu mbariki mtoto huyu mpe jina ambalo litakuwa maarufu katika vizazi vyote na watu wake wote wakaitikia na iwe hivyo amen Alipofikisha miaka miwili baba yake alitaka kumpeleka hekaluni akiofia kumkasirisha Mungu kwa sababu ya kumcheleweshea ahadi yao. Lakini ana alimuomba ampeleke akiwa na miaka mitatu walau akiwa anajua baba yake ni upi. Alipofika miaka mitatu Johakimu alisema na tuwalike watoto wa kike wa Kiyahudi ambao hawakuwa na jisi au waliokuwa watakatifu au waliotakasika au waliotakaswa na kila mmoja amsindikize akiwa na taa ili asirudi nyuma tena na ufahamu wake usiwe kinyume na hekalu la Bwana Alipofika aliweza kumpandisha kwenye ngazi za madhabahuni na alipopanda kwenye ngazi hizo alipofika ngazi ya tatu alisimama na kuanza kucheza kwa furaha na utukufu wa Bwana 
ukamshukia watu wote wa Israeli walifurahia sana na kumpenda sana Mary na Mary kipindi alichokuwa huko hekaluni mwa Bwana alifundishwa na kulishwa na kuishi pamoja na malaika kwa mujibu wa vitabu vya Gnostic Bible e, mpaka hapa najua unaweza ukaanza kujiuliza kwamba ni nini kinatokea ni tatizo gani lililopo hapa katikati ni jamii gani ya Israeli walikuwa nafanya hivi mbona kwenye historia za ekalu e, la Bwana na nini haya mambo hayakuepo hawa walikuwa ni wakina nani na kitu gani kilichokuwa kinaendelea huko basi kwa mujibu wa mwanahistoria Josephus Wayahudi walikuwa wanaongozwa na jamii tatu. Jamii ya kwanza ni Pharisees, e, wamba wote mafarao si na vitu hivyo, lakini jamii ya pili ilikuwa ni Sadducees na jamii ya tatu ilikuwa ni Essenes. Jamii ya Essenes ilikuwa inasemekana kwamba walikuwa na uwezo wa kuwasiliana na malaika. Jamii hii ilikuwa inaamini kuhusu e, jamii kushare mali kwa pamoja lakini pia walikuwa wanaamini kuhusu utakatifu. Jamii ya Essenes walikuwa wanaamini kuhusu utakatifu. Walikuwa wanaamini kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, yani walikuwa na mwili wa malaika, sio mwili huu wa nyama. Ila baadaye baada ya binadamu ku walipotenda dhambi, basi wakapewa mwili wa nyama na ndio maana wakajiona wako uchi. Kwa hiyo wanaishi kwa utakatifu ili kurudishwa kwenye mwili ule mwili kabla ya kutenda dhambi sisi kama binadamu ni nafsi na huu mwili ni chombo tu ambacho kimebeba ile nafsi kwa ajili ya kuweza kuishi duniani kwa hiyo e, mwili unapochoka basi ile nafsi huondoka na kurudi kwenye ulimwengu wa kiroho na endapo nafsi itarudi tena ina uwezo wa kurudi kwa kuingia kwenye mwili na kurudi kuishi tena mara ya pili ila kumbukumbu za nyuma ndio zinakuwa hakuna. Huko tukienda ni mbali sana. Kwa hiyo ili kuiandaa roho ya mwana wa Mungu kuja duniani kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu ilibidi kuiandaa au kuandaa veso au chombo kwa ajili ya kubeba ile roho ya Mungu inapokuja duniani. Yes, since walihitaji watoto ambao wanaweza kutolewa sadaka ni wazazi wawatoe sadaka wale watoto kwa ajili ya hekaluni pale kwa ajili ya kuandaliwa kwa ajili ya kumpokea mwana wa Mungu kwa hiyo watoto waliokuwepo walikuwa ni watoto kumi na mbili au watoto hao kila mmoja alikuwa anawakilisha kabila moja la Israeli maana makabila ya Waisraeli yalikuwa makabila kumi na mbili Watoto hao walichukuliwa wakiwa wachanga au wadogo sana na kufundishwa pamoja na malaika na kuwekwa katika mazingira ya utakatifu wakiamini mmoja kati ya wale kumi na mbili ambao kila mmoja alikuwa anasimama kwa niaba ya kabila mmoja la Waisraeli walikuwa nasema e mmoja wapo atakuwa ni kwa ajili ya kumpokea Yesu Watoto ambao walikuwa wametolewa na wazazi wao ilikuwa ni pamoja na Mary na ndio maana katika kumsindikiza Mary kwenda hekaluni alisindikizwa na mabinti ambao walikuwa ni watakatifu kila mmoja akiwa na taa Mary alipofika miaka kumi na mbili lakini vitabu vingine vinasema alipofika miaka kumi na nne viongozi wa essence ya wale watumishi wakaona kwa hivi sasa ni muda sahihi wa kuchagua ni nani ambaye ndiye ameteuliwa na Bwana. Kwa mujibu wa vitabu tofauti tofauti wanasema njia tofauti tofauti zilitumika lakini kulikuwa kuna altare ile ambapo Maria alipofika kwa mara ya kwanza alifika ngazi ya tatu na kuanza kucheza na wakampenda sana. E, ile ngazi ilikuwa kama mtoto wa kipanda atakapofika kwenye ile ngazi watakapomwacha wazazi wake wakiondoka mtoto akawalilia basi ule mtoto anakuwa e, hajaandaliwa au hajapangwa kwa ajili e, ya, ya kazi ile e, kwa hiyo hata baki ekaluni wataondoka naye 
lakini Meru alivomweka pale hakulia kama vile ambavyo watoto wengine pia walivofanya na wakafanikiwa kubaki hapo e, na idadi yao ikawa mbili hapa wana miaka nne kwa hiyo siku hiyo iliyofika ya kumchagua kwa hiyo kila mmoja alitakiwa kupanda e, kaluni pale ili Mungu aweze kutoa e, alama au saini yoyote e, na Maria alivopanda kwenye e, ngazi zile alivofika ngazi ya tatu ilitokea mwanga mkubwa na mtu alikuwa na mfano wa mwanga alimshika mkono na kumpandisha mpaka ngazi ya kwanza e, kwenye altare ile au madhabahu ile na hiyo ikawa alama ya kuonyesha kwamba bikira Maria ndiye ambaye ameteuliwa na Bwana viongozi waliitisha watu ambao walikuwa hawajaoa pamoja na wajane ambao walikuwa wameachana na wake zao kwa ajili ya kuchagua ni nani ataungana na bikira Maria na kila mmoja alipeleka fimbo yake e, fimbo ambazo ziliombewa na baada ya kuziombea walianza kuchukua fimbo moja moja huku akitegemea kwamba kuna alama ambayo itatokea ambayo itaweza kumtambulisha kwamba yule muhusika e, wa fimbo ndiye aliyechaguliwa e, basi baada ya fimbo zote ku Chukuliwa fimbo ya Josefu ndio ilikuwa fimbo ya mwisho na ilivyonyanyuliwa fimbo ya Josefu basi njiwa aliweza kupaa na kutua kwenye fimbo ya Josefu na kwenda kutua juu ya kichwa chake baada ya Josefu kukabidhiwa mke Josefu alikuwa na mashaka kwa sababu yeye alikuwa na miaka na sita na Maria alikuwa na miaka nne japo wengine walikuwa nasema sita na wengine walikuwa nasema chini hapo lakini inavyosemekana nne sita kwa sababu Josefu alikuwa tayari ana watoto kwa hiyo akaona sio vema kumpeleka Maria kwenye nyumba yake ambapo kuna watoto wengine kwa hiyo akaomba kwenda kujenga nyumba kwa ajili ya yeye pamoja na Maria kwa nia tu ya kwenda kuanza maisha mapya kwa hiyo baada ya kukabidhiwa hapo ndipo tunaona Maria anatokewa na malaika e, na kambio utazaa mtoto na hivi na hivi wakati huo Josefu hayupo yuko nyumbani kwake kwa ajili ya kwenda kuandaa makazi. Kwa hiyo aliondoka na kwenda milima ya Judea kwa binamu yake aliyekuwa anaitwa Elizabeth. Kumbuka kwamba Elizabeth Mm, alikuwa ni mke wa Zakaria ambaye alikuwa ni priesti wa kwenye hekalu la Wayahudi kutokana na Wayahudi kuwa wanawaua sana maesinzi kwa hiyo Zakaria akaona amchukue Elizabeth na kwenda kumficha kwenye milima ya huko Judea ambapo pia Bikira Maria pia akaenda kule kwa sababu kule ndo ilikuwa sehemu salama kwa yeye kukaa lakini pia katika historia ya Yohana Mbatizaji e, baba yake huyo ambaye ni Zakaria ambaye yeye alikuwa ni priest e, tuache hii hekalu ambayo tunazungumzia la essence tunasema ile hekalu yenyewe ambalo Wayahudi ambalo ndio walikuwa wanalitumia ambapo Yesu alienda kule na kufanya fujo na nini lile hekalu kule Zakaria ndiye alikuwa naye ni priest katika hekalu hilo ambao walikuwa ni kinyume na wanaenda kinyume na awa esinzi kwa hiyo yeye alimoa mke ambaye alikuwa ni esinzi kisirisiri bila e, wale priest wenzake kufahamu Malika Gabrieli alimtokea huyu Zakaria na kumwambia kwamba yeye na Elizabeth watapata mtoto umeona kwa hiyo Zakaria aliweza kubisha na vitu vingine kwa hiyo kutokana na ile kiburi ambacho Zakaria alionyeshwa basi Zakaria alifanywa bubu na kuambiwa kwamba atakuwa bubu mpaka Eliza Beti atakapopata mtoto. Kwa hiyo Eliza Beti alipojifungua e, Zakaria aliweza kuongea. Na baada ya Zakaria kuweza kuongea ile furaha aliyokuwa ameipata, alienda paka kule hekaluni na kwenda kuwahadisia ni kitu gani ambacho kimetokea muujiza ambao umemtokea kuhusu imani yake na imani ya mke wake wale wayahudi kwenye kalulile licha Zakaria kuwa ni priest 
kwenye hekalu hilo lakini waliweza kumkamata na kumpiga na kumuua pale madhabahuni na inasemekana alikufa huko akiwa ameshikilia zile pembe za kwenye madhabahu ya huko kwa Wayahudi. Kwa hiyo Mary alipotoka hekaluni alienda moja kwa moja mpaka kwa binamu yake Elizabeth na alipofika ndipo mtoto wa Elizabeth akacheza na mtoto yule alikuwa ni Yohana Mbatizaji kwa hiyo Yohana Mbatizaji ni mmoja ya watu ambao walikuwa ni karibu sana na Yesu na sio kwamba tu alizaliwa kipindi kimoja na Yesu hapana ila walikuwa ni jamii moja na pia walikuwa ni ndugu kwa sababu mama yake na Yohana mbatizaji pamoja na Mary walikuwa ni mtu na binamu yake baada ya kumaliza kujenga makazi ambayo alikuwa ameenda kuyajenga kwa ajili ya kwenda kuishi na Mary basi Josefu akaanza safari sasa ya kurudi kwenda kwa Elizabeth huko kwenye milima ya Judea kwa ajili ya kwenda kumchukua Maria lakini habari mbaya ni kwamba alipofika alimkuta Maria akiwa na mimba ya miezi sita inasemekana miezi sita wengine miezi mia, lakini inasemekana miezi sita kwa hiyo Josefu aliamini kwamba bikira Maria alitenda zambi kwa hiyo aliamini kwamba ile historia ya dhambi ya Adam na Hawa imejirudia tena kwa maana alikuwa anajua kwamba Mary alikuwa ni msafi na alikuwa anaishi katika hekalu e, la Mungu na alikuwa amebarikiwa. Kwa hiyo huenda shetani alikuwa amemrubuni na akaweza kufanikiwa na kwa hivi sasa Maria anajaribu kumrubuni tena na yeye ili na yeye aingie katika mtego ule na kuogopa kwamba huenda wakifanya hivyo na kukubaliana na bikira Maria basi atakuwa amefanya zambi kubwa sana yeye na familia yake wataingia matatani lakini baada ya Josefu kuliliwa sana na Maria na kumuelezea alikubali lakini kwa lengo lake lilikuwa aondoke na kumuacha taratibu taratibu bila yeye kufahamu lakini malaika ndipo waliweza kumtokea na kumwambia kwamba Mm-hmm. Maria amezaa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na da da da, da, da ambayo kwenye Biblia e, historia ya kawaida. Baako pale Yosefu akaamua kurudi na kuendeleza prosesi zake. Lakini siku moja wakiwa huko kuna mwanadada aliyefahamika kama Ana ambaye alienda kumtembelea bikira Maria pamoja na Josefu alipoenda kule aliwakuta alimkuta bikira Maria ni mjamzito na hakuna harusi ambayo imesikika kufanyika na vitu vingine kwa hiyo alienda mpaka kwa high priest kule kwa esinzi viongozi wale wa kule kaluni na kuambia kwamba e, Josefu amefanya abomination au sio amefanya kitu gani ametenda dhambi kwa kumrubuni mtoto yule bila kufunga ndoa na vitu vingine na vitu kama hivyo amemkosea Mungu nani kwa hiyo Josefu pamoja na Biki na Maria waliitwa mbele ya viongozi wa esinzi na baada ya kuhojiwa wali kana kwamba hakuna ambacho wamekifanya kwa hiyo ili kuweza kuthibitisha kile ambacho walikuwa nakiongea basi waliweza kupewa maji na kunywa yale maji wanasema ni maji ya Mwenyezi Mungu kwamba ni ukinywa kama uwe una makosa lazima ufe kama hauna makosa utapona lakini wao baada ya kunywa waliendelea kuishi na wale viongozi wa esinzi wakasema kwamba kama Mungu ameweza kuwaona hawana makosa basi na sisi pia tunaona hivyo hivyo hatuna sababu ya kuwa hukumu waliweza kuachia na kuendelea maisha mengine kwa hiyo maisha yakaendelea na ikaja habari ya kwenda kuhesabiwa na vitu vingine story inaenda sawa kabisa na story ya kwenye Biblia lakini siku walipokuwa wanaenda kuhesabiwa pamoja na Josefu e, Mariamu alizidiwa na kuonekana kama ana uchungu sana na uchungu umezidi e, tofauti na Biblia ya kawaida inaposema kwamba walienda wakagonga mlango na nini wakaenda kwenye zizi la ngombe lakini hapa wanasema kwamba e, walikuwa njiani wakielekea 
e, kwenye mji ule wakiwa bado hawajafika kwenye mji ule Bikira Maria alizidiwa kiasi cha kushindwa kuendelea na safari. Kwa hiyo e, Josefu akaamua kumshusha na kwenda kumuweka kwenye pango na kukimbilia mjini kutafuta mkunga wa jadi au nesi ambaye angeweza kumzalisha. Kumbuka kwamba Bikira Maria kutokana na historia yake alikuwa ni mtu ambaye anafahamika sana alikuwa anafahamika sana sana kutokana na miujiza ambayo ilikuwepo kwa hiyo ile kusema kwamba kila alipoenda kugonga alikuwa apokelewe gonga apokelewe na ya, ilikuwa inaleta maana kutokana na fundisho kwamba aligonga hakupokelewa na vitu vingine lakini hakwenda kwenye zizi la ngombe kwa mujibu wa vitabu vingine lakini kwa mujibu wa Biblia ya kawaida kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu cha Protevangelion ambacho kinatoka kwenye vitabu vya Dead Sea Scroll kinasema Josefu anasema nilipokuwa naenda kumtafuta Nesi wa Kiebrania kumzalisha Mary angani aliona ndege waliokuwa wanapaa angani wakiwa wameganda lakini nilipoangalia chini pia niliona watu wakiwa kwenye meza wakiwa wameweka mikono kwenye meza bila kutikisa waliokuwa na nyama midomoni mwao walishindwa kuila na waliokuwa wameweka mikono kichwani mwao walishindwa kuirudisha na waliokuwa wameweka chakula midomoni mwao walishindwa kupanua midomo yao nilipoangalia kwenye mto niliona watoto wakiwa wanakunywa maji mtoni na midomo ikiwa kwenye maji na walishindwa kunywa e, kwa Mujibu wa maelezo ya Josefu ni kwamba alikuwa haelewi kitu kicho kwa kimetokea nini lakini kwa maisha ya sasa hivi tunaweza kusema kwamba muda ulikuwa umefreeze yani muda ulikuwa umesimama ila yeye alikuwa anaweza kupita katikati ya muda kwa hiyo muda ulikuwa umefreeze kila kitu kimesimamishwa lakini yeye peke yake ndiye alikuwa anaweza kutembea sio kama unapata picha hiyo inaitwa freezing time. Ya, yeah. kwa hiyo kwa yeye alikuwa haelewi kitu kinachotokea. Kwa hiyo ni teknolojia kubwa sana lakini Mungu anaweza kufanya chochote ambacho kinawezekana. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukazungumzia kwa hapa lakini mm, kuna topic ambayo tutakuwa tunaendelea kuhusiana na aliens pamoja na miungu ya zamani ambayo imeandikwa kwenye Biblia pamoja na teknolojia na vitu vingine sio leo. E, tulishaanza na tutaendelea. Alipompata Nesi e, aliweza kumchukua na ku urudi naye. Kwa hiyo Nesi alipofika alimuuliza, "Yuko wapi mama ambaye anataka kujifungua?" Akasema, "Kwenye pango." Akamuuliza, "Ni mkeo?" Akasema, "Hapana, ni Mary aliyepata elimu kwenye nyumba ya watakatifu wa watakatifu, nyumba ya Mungu. Sio mke wangu lakini alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu." Hii inaonekana kwamba kwanza Mary alikuwa anafahamika kutokana na umaarufu eh, kutokana na umaarufu wa story ambayo ilikuwa imesambaa lakini pia hapa inaonekana kwamba Josefu alikuwa bado hajafunga ndoa na Maria inasemekana kwenye pango kulikuwa na giza kutokana na anga lililokuepo kipindi hicho kulikuwa kuna eh, mawingu lakini baada ya nesi kufika mwanga mkali kutoka mawinguni kwenye wingu ulimulika kwenye pango lile ambalo nesi yule alikuwa anamzalisha Maria. Mwanga ule ulikuwa mkali kiasi cha kuumiza macho lakini baadaye mwanga ule ulianza kupungua mpaka kufikia kiwango ambacho macho ya wale yalikuwa hayaumi. Nesi alivyofanikiwa kumzalisha kwanza aliona ajabu kuona bikira ameweza kupata ujauzito na kuzaa mtoto. Alipoondoka, aliondoka na kurudi na kukutana na rafiki yake aliyekuwa anaitwa Salome ambaye aliweza kumuelezea yale yote yaliyotokea na yule Salome alibisha na kusema siwezi kuamini mpaka nikashuhudie mwenyewe. Kwa hiyo Salome akiwa anaenda e, kumuona Yesu
Yesu njiani alienda huku akiwa anamuomba Mungu aweze kumponya mikono yake iliyokuwa imenyauka na malaika alimtokea na kumwambia njiani kwamba Mungu amesikia kilio chako ukimshika mtoto utapona alipofika alimbeba na kusema mfalme wa wafalme amezaliwa Israeli kwa hiyo baada ya kufanya hivyo muujiza wa kwanza uliweza kutokea na mwanadada huyo aliweza kupona alipokuwa anarudi nyumbani aliambiwa usitangaze mpaka mtoto atakapofika Jerusalem hiyo ndo habari ambayo ipo na ni habari ambayo haijakubalika kuingia kwenye Biblia na vitu vingine lakini pia story hizi ni kuna vision nyingi za story hii ya Bikira Maria ambayo imeelezewa kwa sababu kila mtu alikuwa anaelezea kwa mujibu wa kile alichokiona lakini kwa wale kwa faida ya wale wabishi ambao wanaisi labda story hii inaweza tumetunga vyao vipi e, cha kwanza kama ukitafuta vitabu kuna karatani maandishi ambayo yalipatikana e, huko swili kumrani au ni wapi yalipatikana ya ambayo yaliitwa kwa jina la Dead Sea Scroll ambazo ni zikuwa naelezea imani ya essence e, hizo Dead Sea Scroll kuna vitabu vya Biblia ambavyo E, vilikataliwa kuingia kwenye kitabu cha Biblia kawaida na wale walikuwa wana imani hiyo wengi waliuliwa na vitabu vyao vilichomwa moto lakini wale waliofanikiwa kupona e, walienda kuficha kwenye mapango kwa ajili ya vizazi vijavyo na ilibahatika e, teksti hizo zikapatikana na baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa havieleweki kwenye Biblia vimefichwa basi viliweza kufumuliwa au kufunguliwa kwenye vitabu hivi moja ya kitabu ambacho e, tumeweza kukipitia leo ni pamoja na e, moja ya kitabu ni Gospel of the Birth of Mary lakini pia Protevangelion pia ni kitabu ambacho kipo e, kwenye Dead Sea Scroll lakini pia kuna na vitabu vingine ambavyo pia ukisoma utaweza kupata hivyo lakini baada ya hapa e, katika Dead Sea Scroll hizi vitabu hivi vinaelezea pia maisha ya Yesu kuanzia ule mwaka mmoja mpaka miaka e, 30 na ngapi pale ambapo alienda kubatizwa e, miaka ambayo hapo katikati hakuna historia yoyote ya Yesu na vitu vingine lakini kwenye hizi Dead Sea Scroll utazipata lakini kwa wale ambao unataka pia kufuatilia maisha ya Yesu ya utotoni maisha ya Yesu tofauti na yale yaliyo kwenye Biblia maisha ya Yesu huko India maisha ya Yesu I, 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 mengi sana utu kutoka mwaka mmoja miaka mitano miaka kumi miaka ishirini miaka thelathini mpaka anaanza huduma e, kuna e, kuna habari ambazo kama hujafuatilia nitaziweka kwenye description hapo chini ili uweze kuona lakini pia kuna story ambazo zinaelezea u Christmas pamoja na upagani na vitu vingine pia nitakuwekea linki hapo chini uweze kufuatilia kama hujafuatilia uweze pia kuona itakuwa poa zaidi lakini kwa hivi leo nimeona niweze kushushia habari hii hasa kwa wale wa Roma ambao wanaamini kupitia Bikira Maria lakini hawafahamu ni kwa nini wanafanya hivyo lakini kwa wale e, wa Kristu pia ambao hawaamini kabisa kuhusiana Bikira Maria na wanajua hajafanya chochote pia waone kwamba e, mama yake na Yesu pia ana historia yake na historia yake pia inamfanya pia na yeye aonekane kwamba sio e, wa kawaida kama vile ambavyo namchukulia lakini usikose kufuatilia habari nyingine kali zaidi ambazo nitaendelea kukuletea hasa kuhusiana na aliens pamoja na teknolojia e, pamoja na miungu ambayo ilishuka kutoka duniani na mpaka sasa hivi inaishi lakini pia kuna historia za kwenye Biblia ambazo mitume waliamini kwamba hizo ilikuwa ni miujiza ya Mungu kumbe ilikuwa ni teknolojia ya viumbe vilivyotoka kwenye sayari nyingine na mistari ya kwenye Biblia inajieleza vizuri kabisa tutaendelea kuizungumzia pia ni habari ambayo nimepanga kuifanya vizuri kabisa niweze kuamgusa kila mtu mimi Joseph Skills na hizi ni hii ni Tricord Media usisahau kusubscribe, ku like, ku na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii